ባቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ ትውልዳችሁ እና የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን ባረካችሁ በንጹህ ደሙ በክቡር ደሙ ከሞት እጅ ከስቶ ወደ ዘላለም ህይወት ያፈልሰን ያፈልሳችሁ ልጅነትን ከሙሉ ክብሩና ኃላፊነቱ ጋር አይሰጠን ይሰጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላው ተጠሩ ዘንድ አባታችሁ ፍትም በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብላችሁ ተለምኑ ዘንድ ስልጣን ይሰጣችሁ ይሰጣን እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እንደምቆያችሁ ቸሩ አምላካችን ምራታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብና ከህያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ይሁን ትደዳችሁ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ዛሬ ማስተዋወቃችሁ የ ፍኖት ወንጌልን የዩቲዩብ ቻናል ነው ፍኖት ወንጌል በአግሎታቸው ብዙ ኦርቶዶክሳዊ አመጣቶችን የሚደግፉ በወንጌል ባለም እንዲሰበክም ብዙ የሚሰሩ እኔ ሐለም ድምጽ የማያስሙ ነገር ግን በጣም ትልቅ ስራዎችን የሚሰሩ ደሃ አገልግሎቶችን ካህናትን የሚረዱ ደሞ ማንዳንድ አባይ ተስተናትን የሚደግፉ ትልቅ ስራ የሚሰሩ አሜሪካ ነገር ያለው ኦርቶዶክሳዊ ማህበር ነው ዩቲዩብ ቻናል አለው ሊንኩን ከታች አስቀምጣላችኋል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በተለይ ሰሞኑን በነበረው አገልግሎቶችን የመደገፍ ስራ ትልቅ እገዛ ያደረጉልን እነሱ እናቸውና ምርቋቸው ተባርኮ ባሏቸው እናንተ የፍኖት ወንጌል ልጆች እዚያብሄር ይባርካችሁ ያንዳንዳችሁ በቤታችሁ በእንዱራችሁ በረከቱና ግኙ እና ሊንኩን አስቀምጣላችኋል ተወዳጆች ዛሬ እግዚአብሔር በጣም ስለሚያስገርመው ቸርነቱ ነው የምንገራችሁ ምክንያቱምኛ ጴጥሮስ እንዳልን ይግዛቤረን በጎነት እንድናገር የተመረጠው ልድ ነን ይላል እግዚአብሔር በጎ ነው መልካም ነው ቸር ነው سنለው ምን አይነት ቸርነት እንዳለው በየቀኑ በትምርቶቻችን እንገነዘባለን እና ዛሬ የእግዚአብሔርን ቸርነት የሰውን ከሰው ጋር ያዘገመ ህጅ መሆኑን የምናይበትን የትምርት ክፍል ነው የምንማረው ቤተሰቦች ስለ እግዚአብሔርን መናቀው ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ቤት ደሞ ማን አስተውሎ ደሞ በጣም ብዙ ነገር አለ። እና እግዚአብሔር ከሰው ጋራ ከኛ ጋራ ሲኖር ከልጆቹ ጋራ ሲኖር እንዴት እንደምሄድ ላሳያችሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ኦሪት ዘፈጥረት ምራፍ 10 ምራፍ 33 ላይ አንድ ታሪክ አለ። ይሄ ታሪክ የኤሳውና ያዕቆብ ታሪክ ነው። እንደምታቁት ያዕቆብ የኤሳው በረከት ከመጠቀ ከወሰደ በኋላ ሸሽቶ ወደ አጎቱ ወደ ላባ ሄዶ 21 አመት ቆይቶ አጎቱ ላባ አሰቃይቶ ደሞ ዙን ቀምቶ እግዚአብሔር ግን ፈርዶለት ተባርኮ ከብዙ መንጋጋራ የተመለሰ ነበር በተመለሰ ጊዜ ከፊልፊት የበረከቱ ይወሰደበትና ሊገለሉ ይፈልገው ወንድሙ ኤሳው እንደሚጠብቀው ያውቃል ምክንያቱም ከወንድሙ ፊት ኮብለሎ ነው ይሄደው እና ኤሳው እንደሚገድለው እንደማይጠፋው ያቅ ነበር ርብቃይ ነገራው ነው ከቤት ወጥቶ ይሄደው አሁን ሲመለስ የቆየ ጥቂም አለ በረከቴ ምርቃቴ ነው ሰደብኝ ብሎ ሁሌ በቂም ይጠብቀኛል ብሎ ያስብ ነበር ያዕቆብ ስለዚህ በኤሳው ጉዳይ በጣም ይጨነቅ ነበር ልጆቹን እንዳይገልብበት ቤተሰቡን እንዳይገልብበት እሱንም እንዳይገለው የራሱን ዘዴዎች ይጠቀም ነበር የቤተሰቦቹን በክፍል በክፍል ከፋፍሎ ለኤሳው እጅ መንሻ አስቀድሞ እንዲ የራሱን ጥብ ተጠቅሞ ነበር ከኤሳው ፊት ለማምለጥ ነገር ግን እግዚአብሔር በዛ በሸለቆ ውስጥ ከባረከው በኋላ ስም ያዕቆብ አይባል እስራኤል ይባል ካሎ በኋላ የእግዚአብሔር በረከት ያዕቆብን ጥላቶች ጥጥቅ ያስፈታ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ቀደምና የኤሳውን ልብ አለሰለሰለት አሁን ልክ ኤሳው ፍት ሲቀርብ እየወደቀ እየተነሳ እየወደቀ እየተነሳ ያ ባለ ግርማ ያ ባለ ቅባት ያ ብሩክ ያዕቆብ በኤሳው ፍት ሰግድ ነበር ለምንድን ነው የኤሳው ልብ ለማራራት ኤሳው ደሞ በእግዚአብሔር ስራ የያዕቆብ የወንድምነት ናፍቆት በልቡ ሞልቶ ነበር የተጠበቀው ይገልኛል ብሎ ያሰበው አቅፎ ሳሞ አሁን እንደምታውት በዚህ ምራፍ ላይ አቅፎ ሳሞ ተቀበሉ አንገቱ ስር አቅፎ የናቴ ልጅ መጣ አለ ምክንያቱም ሁለቱ ናቸው እንግዲህ ያዕቆብ ልጆች ምድርን የሚከድኑ እነሱ ናቸው በዛ በከናን ምድር እግዚአብሔር ተስፋ ያደረገውን ሀገር የሚወርስ ትውልድ ናቸው ስለዚህ ያንን ትውልድ የሚወይ የሚካፈለው ወደ ትክክለኛው ርስቱ የመጣውን ወንድሙን በፍቅር እንዲቀበል እግዚአብሔር አደረገ 
እንግዲህ በዚህ ትምህርት አንድ አንድ ይወላችሁ በማናስሩ ሁኔታ ጣላቶቻችን ወራጆቻችን ሊሆን እንደሚችሉ እግዚአብሔር ይሰራ እና ያላል እና ጣላት ሚያስቸግረን ሰው ወደ እግዚአብሔር ጉዳችንን እናምጣ ለበቀልም አይደለም በክፉ ትጸልያ ያላችሁና ትቀበሉ ሚላል ያቆብ በክፉ አንጸልይ ግን እግዚአብሔር በእኛና በጣላት በጣላቶቻችን ፍት እንዲገባ አመጸልይ ግን ያስፈልጋል አንተ ግባ ማለት እሱ በወደዶ መንገድ ይግባ ለበቀልም ካለ ይበቀላል ነገሮችን ልገልብጣቸውም ካለ ይገልብጣል እና በመትፈተኑበት ሶፊት በእናንተና በሱ ማል እግዚአብሔር እንዲገባ መጸለይ በእውነት ትልቅ ጠባብ ነው አሁን እምናገረበት ሐሳብ ግን ይሄ አይደለም በኋላ ኢሳው ያቆብን እና እንሂድ አለው እንሂድ አብረን እንዴት በቸኮላ ምክንያቱም የጋለበን የመጣው ፈረሰኛ ቃስተኛ ነው ኢሳው ከወታደሮቹ ከጀሊዎቹ ከብሎሎቹ ጋር ነው የመጣው እየፈጠኑ እንዲሄዱ ጠየቀው ማለት ነው ያቆብ ግን ምን አለው ወሰላችሁ ጌታ ይ አለው ከባዳው ፍት ይቅደም ይለፍ እኔም ወደ ሴር ከጌታ ይዘን እስከደረስ ድረስ በፍቴ ባሉት በንሳቶቹ ምርጫና በጣናቱ ምርጫ መጠን በዝግታ እከተላለሁ ኤሳውም ከኔ ጋር ካሉት ሰዎች በነፍሴ ለተወላ አለ እርሱም ይህ ምንድነው አለ አሁን ምንድነው ያቆብ የተናገሩን በነፍሰ ምጣቹታ ከላይ ነው እንደም ቁጣ 13 ላይ እርሱ ማለ ጌታ የልጆች ደካሞች እንደሆኑ ታውቃለ በጎችም ላሞችም ግልገሎችም ያጠባሉ ሰዎችም አንድ ቀን በትኩላ ይነዷቸው እንደሆነ ከብቶቹ ሁሉ ይሞታሉ ስለዚህ ከዝግብ ይል ሄዳለ አሁን ያቆብ የሚሄደው በራሱ ልክ ሳይሆን በልጆቹ በህፃናቶቹ በሽማግሌዎቹ በሚያጠቡ ከብቶቹ ልክ ነበር ሄደው እነዚህ የሚያጠቡ ከብቶች የገፋን 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 ብንነዳቸው ያልቁብኛል ምጥረ በሶ ይሞታሉ አለ ህፃናት ልጆች ይደክማሉ ይዝላሉ መንገላ ላይ ይወድቁብኛል ስለዚህ በነሱ ልክ ነው የሚሄደው አለ ያቆብ አንጀት የሚበላ ንግግር ተናገረ አባ ወራነት ሐላፊነት ምን እንደሆነ አባትነት ባልነት ምን እንደሆነ ወንዶች ወንድሞች በደም አዳምጡ እምን እንደዳቸው መንጋዎች ምን 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 ያቆብ አባ ትረኛ ነው እረኛ ነው ግን የተቀጠረ እረኛ ሳይሆን ለዛ መንጋና ለዛ ቤተሰብ አባት ነው ደግሞ ምረኛ ነው አሁን በጌታችን ወንጌል እኔ የበጎች እረኛ ነኝ ነፍሱን ለበጎቹ ከመስጠት የበለጠ ምን ፍቅር የለም በማለት ለፍሱን ለበጎቹ የሚሰጥ አባት እረኛ እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግራናል ስለዚህ የኛ ጌታ አባት ነው ደግሞ ምረኛ ነው አባት እረኛ ከሆነ አባት እረኛ በጉ ሲበላ ግድ የለም ምክንያት ሰጠቼ እንዲያድርጌ ጌታ ይናታላሉ የሚለው ጌታ የለው ጌራሱ በጎሽ ናቸው ስለዚህ አንዱን በግ እንደራሱን የሚያዩ አንዷ ንጻ ልጅ እንደራሱን የሚያዩ አንዱን ወጣት እንደራሱን የሚያዩ ዛሬ አባት ረኛ ሚነዳቸው የተለያዩ መንጋዎች ናቸው ለቤታችን ሽማግሌዎች አሉ ሳይማሩ ይሸመገሉ ሽማግሌዎች አሉ መጠጥና የሰኝነት የሚያስቸግራቸው ሽማግሌዎች አሉ። የሚያጠቡአሉ። ኑሮሚ ኑሮን ያካፈሉ እናቶች ኑሮን ያካፈሉ ልጆች ያሳደቁት ዳርን ተሸክመው በብዙ የህይወት ሰልፍ ውስጥ ልባቸው ዝሎ ደሞ እግዚአብሔርን ለመስማት ይታገሉ። የሚኖሩ ደሞ ልጆች የሚያጠቡ እናቶች አሉት እግዚአብሔር። ገና ያላደጉ ያልተመገቡ ገና ጥጥ የሚጠቡ ደሞ ህፃናት ልጆች ይያገሩ በየምድሩ በየቤተክርስቲያኑ አሉት። እግዚአብሔር ደሞ እንደገና ትኩስ ይሆኑ ሌላው ነገር ሁሉ ከነሱ ወቀት ሚያንሳርጎ የሚቆጥሩ ጎረምሶች ያልበሰሉ ጎረምት ፍልጆች አሉት ግንፍል ግንፍል የሚሉ ያለን ያዋቂ ያለ የለም የሚሉ ጎረምት ፍልጆች አሉት እግዚአብሔር የቴለ አይ አይነት ድካም ያለባቸው መንጋ የነዳ የሚኖር አምላክ ነው ያዕቆብ አምላክ ያዕቆብን አሁን ባልኳችሁ ልክ ይሰራ ለበንጋውና ለሚስቶቹ ለልጆቹ እንዲራራ አርጎ ያባትነትን ልክ ይሰራ እግዚአብሔር ትልቁ አባት አባትነቱ ሁሉ የሚሰይመበት እግዚአብሔር አንተና እኔ የሚነዳ እግዚአብሔር በልካችን እንደሚራመድ ታውቃለህ 
ያቸኮለ የነዳ የሚገፋ አንዶ ማምላክ እንደሌለ ታቃለ የሚጨክን በአምላክ አንዴ ሰምታል ቃሉን ዛሬ ካትለውት አጠፋhallo የሚል አምላክ ያለ ይመስላል በቃ ተደምሰስ ከስሜ ከህወት መጻፍ ከክል ላይ ውጣ ከሀገሬ ከመቅደስ ይውጣ የሚል አምላክ አለ ቸኩለ እንድታርግ የሚፈልግ አምላክ አለ ሳትመገብስ እንድትበስል የሚፈልግ አምላክ አለ ሳትማር እንድትለወጥ የሚፈልግ አምላክ አለ ሲት ሚታገስ እኮ እህት የሚታገስ እኮ ስላልተማሽ እኮ ገና ነው አልተማረችም ሉቃስ 13 ላይ እንዳደብም ነው ፋንዲ ያስካፈስላ ድረስ ታገሳት እቺ ወይን ስከታፋራ ድረስ ታገሳት እንሽ ልን ከባከባ ማዳበሪያ ያላገኘች ወይና ትስም በላይ በቀለች ወይና ማንንም ያላሳደጋት እንጀራ ብቻ በልታ ያደገችው ይሄና መንፈስ ቅዱስ ያልሰራባት አገልግሎ ስለዚህ ያላገኘች ደጋ አገልግሎ ያልት ያልት ያላገኘች ህይወቷን የሚቀየር ቃል ያላገኘች ዓለም ውስጥ ተንከራታ ያደገች በአለማዊ ሐሳብ ተወጥሮ ያደገ ምንም ለመንፈስ ህይወቱ የመንፈስ ህይወቱ ባዶ የሆነ መብራት የሌለው ይሄንን ሰው እንዴት አርጎ እግዚአብሔር ያጠፋዋል እስቲ አስቡት ለዚህ እኮ ነው የሚታገሰን ለዚህ እኮ ነው ቀስ ሁሉም ይነዳል ይሄ ሁሉ ወስቋላ ሰው ምንድነው የሚለው ዘማሪው በጣም የሚገርም አንድ ሞዶ ዘማሪ ያለና መዝሙሩ ላይ ምን ይላል የማይነጥፍ ጅረት ሆኖ ፍቅሩ ዓለምን አስገረመ ይሄን ሁሉ ጎስቋላ ሰው በትከሻው ተሸከመ የሚል የመዝሙር ግጥም አለ ይሄን ሁሉ ጎስቋላ ሰው ይሄንን ሁሉ ጎስቋላ ሰው ቤታችሁ ውስጥ ያለው ልጆቻችሁ ውስጥ ያለው የሰራባት ደረቦቻችሁ ውስጥ ያለው ቻይና ውስጥ ያለው ብራዚል ውስጥ ላቲን ውስጥ ያለው ጥቁር ህዝብ ውስጥ ያለው አበሻ ውስጥ ያለው ይሄን ሁሉ ጎስቋላ ሰው ተሸክሞ ቀስ ያለ የሚነዳው ሳስ ቸኩል የሚነዳው እንደ ኤሳው ጥድፍ 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 ማያረግ አምላክ ነው ያለው አንድ አንድ ጊዜ ይወላችሁ አንድ አንድ አገልግሎትና አገልጋዮች ያጣድፉናል እንደ ኤሳው ተነስ እንጂ ንድ ተነስ ተነስ እንጂ ተለወጡ የሚሉ አሉ እንደም አንድ ጊዜ አንድ ድራማ ተሰራና በጣም በጣም ተገር የሚያየው ድራማ አለና ወይ ውጡ ወይ ተለወጡ የሚል ነው ትም ድራማው ራስ በቱ ህዝቡን የተሰበሰበ እግዚአብሔር ነው ሞቱ የተሰበሰበ ሞቱ የጠራ እግዚአብሔር ነው በቱ ውስጥ ያለው ግን አገልግሎ ግን ወይ ውጡ ወይ ተለወጡ ይላል ውጡ የሚልበት ምክንያቱ እሱ ስላልሞት ተለፍ ነው ለዛ ህዝብ ይወላቹ ያልወለደች ባሪያ ለልጅሽ አታዝንለት ያልወለደ አገልግሎ ላንተ ልጅ ያዝንል አንተ በሚራራጅ ልጅን የምትቀጣው ስለወለድክ ነው አንቺ ልጅሽን በሚራራ ልብሽ የምትሸከም ስለወለድሽ ነው በመወለድና ባለም ወለድ መካከለ ያለ ልጅነት ጻፊ ልጅነት እግዚአብሔር ወልዶ ያስቀመጠው ትውልድ ወይ ወጡ ወይ ተለወጡ ይላል አገልግሎውና ተሳይቆረጠው በቃ ተስፋ ያለኝ ማለት ተለወጥኩ ብሎ ወጡ ይሄዳል ማለት እና እንደዚህ አይነት ችኩል ሰራተኞች አሉ እና ምንድነው ቢለን ጌታ ምንደኛ አራኞች ይላቸዋል ምንደኞች ደሞዝ ተቀበለው ነው የሚሰሩት የደሞዝ ሰራተኞች ናቸው ስለዚህ ደሞዝ ካለ አሉ ስለዚህ በደሞዝ ልክ ነው የሚሰሩትና ርህራ ያያቁም በአባትነት መንፈስ ልክ መስራት ግን በጣም የተለየ ነው የተለየ ነው የቤተክርስቲያን አባቶች አባት ሲባሉ ልክ እንደ ወላጅ እንዲያስቡ ነው መሪዎችኛ ቀሳውስቱኛ ጳጳሳቱ ዳቆናቱ ሰባኪያኑ እንደ አባት ያዘነን እንድናገለግል ህዝቡ ምንደኛ አረኛ እዝም ብሎ በቃ ነገር ያለው አለዛ ውጣ ካጠገብ ከደብሬ ውጣ በሆነ ነገር በስብሰባ በውሳን ያርቆ ሰው ጆን ያሰገዱ ይሄ ምንደኞች የሚያረጉት ለምንጋው ማይራሩ የሚያረጉት ስራ ነው ይሄኛው ትልቁን አባት ተመለከቱት አያቆ ለገዛ ቤተሰቦቹ እንዳደረገን የሚያደርገው በህይወታችን ቀስ ያሉ የሚዙን ይታገሳቸዋል አሁን ቀስ ያሉ የሚለወጡአሉ ቀስ ያሉ በአንድ ለሊት እንደው ጻድቁ አቦን ካሉን ኩሎ ሚያስብ ትኩል አለ እሱንም ትኩሉን ቀስ ያለ ያረጋጋ ደሞ በዝግመት የሚያድግ ደሞ አለ ሳይታሰብ የሚያድግ እንደ ያቆብ ያቆብ በእድሜ ዘመን የሸመገለው የበሰለው በእግዚአብሔር ፍት ቀስ ያለ የሚለወጥ ደሞ አለ መልወጡንም ማያቅ 
ባንድ ግዜ ደሞ ልብ ውስጥ ብርብር ብሎ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ የሚገባው ወጣት አለ ብቻ እግዚአብሔር ሁሉንም በራሱ ልክ በዘመኑ በግዜ በትግስት ያስተዳድረዋል እና በትሰቦቼ ከእግዚአብሔር ጋር ራስ ትኖሩ ይያጣደፈ ያስቸኮለ የሚያሰቃ ያምላክ አለ ብሎ ከነገራችሁ እንዳሰሙ ደግረኛ ነው አባ ትረኛ ነው እንዴት እንደሚያግድ ያቃል መንገል ላይ ሚደክመውን ሸከመዋል አንዳንዴ አጠፋው ስትሉት ሰውየው ጣፋ በቃ የሰውየው ተቀስፈው ስትሉት እግዚአብሔር ህይወቱን ቀይሮት ከብሮት አይወላ ታይውታላችሁና ይከረመኛል በቃ እግዚአብሔር አሰራር ይበሆን አጣ ታግንታችሁት የሰውዬ በቃ አለቀለ ሲወል ገባ ስትሉ ጌታ ተከሽለ ተቀበለ ታይውታላችሁ ለምን በትሉ እግዚአብሔር አባ ትረኛ ነው እኛ እንደ ወንድም ነው ምናስበው እንደ ወንድም ማሰብና እንደ አባት ማሰብ ይልየ አላያችሁም ሉቃስ 15 ላይ የጠፋው ልጅ ወንድም እኮ ወንድሙ ሲመጣ አንገብግቦታ ለምን መጣ ብሎ ወንድም ምን ነው መቸወለደ አባት ግን ቀለበትና አንባር ያወጣ ነው ይሸልም ነበር እግዚአብሔር እንደዚህ ነው መታገስ ይችልበታል መሸከም ይችልበታል ማዘል ይችልበታል ማስተላደር ይችልበታል መቻል ይችልበታል እግዚአብሔር የቻለውን እናንተ ትግስት አትጡለት አትጡለት ይዛሬ አስተራበት በፊት በአደገኛ አጸና ሱሴት ያዘ አንድ ወጣት እናገለግል ነበር እና የወጣት የሰልፍልስ ፈልስፋና መጻፎችና የጥንቋላ መጻፍቶችን ያነበ ነበርና መንፈሱ ትንሽ ወጣ ብሎ የተቸገረ ልጅ ነበርና ኢዛቤር ራቶ አግሎቱ ቃሉ ቀይሮት አመጣው ይተክቻ የሰንበት ቤታ ባልሆነ ይመላለሳል ከኛ ጋር ተቀላቅሎ በአንድ መንፈስ ጥሩ ይሆነ መኖር ጀመረ እንግዲህ ገና አፍላ ልጅ ነው እንደ ጻል ልጅ ነው ምንን ከማከበ ያን ልጅ ትልቅ ሰው ነው የሰባላፊ ነው ግን እንደ ጻል ልጅ ነው በኢትዮጵያ ምንን ከማከበውና ይሰግዳል ትግደት ይወዳል ጾም ጸሎት ትግደት እንደምታቆት በእኛ በኢትዮጵያ ቀኖና ደሞ እሁድ ሆና ይሰገድ ይሄንን እንግዲህ سنስተምር ሁሉንም በሄደት ዓለም ተስተምሩ ሁሉንም ባንድ ቀና ተስተምሩ እና ይሄ ልጅ በቃ መስገድ ፈልጓል በተከሻሩ ውስጥ ለሊት መጥቶ ስራን ሰዓት ላይ ይሰግዳል እዛ ሁድ ቀል ቀላስ ይልገባ ሲሰግድ እዛ ጠገቡ አንድ እሳት ይሆኑ እሳት 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 ይሆኑ መነኩስ ያሉ የሚቆሙ መቋሚያቸው ነው ያነሱና ወገቡ ይልጡታል በድክ ብሎ ምንድነው ሲል ዛሬ ይሰገዳል ወጣ ወሎ ከቤት ሰናስንት አሁን ሳቸው ስራአትን ያስተማሩት ግን እንደ አባት አይደለም የሚያገዱት ይካሉ አንድ አንዴ ረኛ ሲደክመው ይጀልጥ ያለ በቆቹና ፍየሎች ይመታቸዋል እንደዛ ነው የሚጡት ልጁ ወጣ ሄደ ሄደ በቃ ከዛ በኋላ በመን አርገን እንመልስ በመን አርገ አንደኛ ክብር ያለው ነው ቤት ሰባ ዳፊ ሁለተኛ ተስፋ ያደረገ ነው ምረቱ ደጁን ከፈተልኝ ብሎ ሰበሩት መንገዱ ይዛለሽ መንገዱ ያን ልጅ ለመመለስ ብዙ ዘመን ይፈጀብ መልላችሁ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ሄደል ስን ቱን ያጠፋኮ ነው ከዝኖ ታግሶ የሚያኖረው ስን ቱ ካን ያጠፋል ጳጳሱ ያጠፋል ዳቆኑ ያጠፋል ዘማሩ ያጠፋል አባው ራሽ ማግሉ ያጠፋል ጎስቋል ለቆነ ነውላችን ወጣቱ ያጠፋል ጻራት ያጠፋል ማን ነው ማጠፋ እግዚአብሔር ላጠፋ ቢልና ዳይት እንዳለው አቤቱ ምንድነው በፊትህ ማን ይቆማል ወደ ፍርድ በትገባ ይላል በችሎ ትፊት ልቀበል ልቀበትል ማን ነው ያንተን ፍርድ ማማለፍ የሚችለው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ አባ ትረኛ ነው አዋናው ነገር አባ ትረኛ ነው ያላችሁ ትግስት ይኑራችሁ በራሳችሁም ላይ ምርምጃ ለመወሰድ ለፈራት ተቸኩሉ እረኛችሁ በትግስት ነው የሚነዳችሁ ስክትለወጡ ድረስ ቀስ ይያለ ነው የሚሄደው ቀስ ይያለ ቀስ ይያለ ነው የሚሰራው ቀስ ይያለ ነው የሚለውጠው እግዚአብሔር እንደሽሎ ታውቆ ሰኞ ቀን ሁድ ቀን ሰማይና ምድርን መሬትን የብስን ጠፈርን ምንን እንስሳትን ሰውን ፈጥሮ ጭርስ አርጎ አጠናቆ መቀበል እሺ ነበር ግን በእግዚአብሔር ሰርቷል አይደል ሰኞ ሁድ ቀን ሰማይና ምድር ሰራ ማክሰኞ ሮ በእያለ እስከ አርብ ድረስ ሰርቶ ጨረሰ እግዚአብሔር ሚሰራበት ይራሱ ግዜ ስላለው ቀስ ያለ ሲነዳ መታገስና መነዳት አለ ቸርነቱን አክብሩ ምህረቱን አክብሩ ትግስቱን አክብሩ ቤተሰቦቼ 
እግዚአብሔር ምን እንደሚያል በእኛ ላይ ምን አይታሳብ እንዳለው ተረዱ በቀቀስ ያለ ያባበለ ወደ ቅዱስና የሚያመጣ ወደ መልወጥ የሚያመጣ መልአክ እንዳለን እንትገነዘቡ ይሄ ትልቅ ትብርት ነው ጸጋው ይደግፈን ቸርነቱ አይለይን እናታችን እናታችን በእቅት ይደረብን የ የፍሮት ወንጌልን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ተባርኩ Thank you.